Bueno, familia, llegamos al segmento que yo sé que ustedes no se pueden perder. Me encuentro súper acompañado acá con la doctora Josefa Solari y con Yamu. Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema súper importantísimo y es depredadores emocionales. Bienvenida, doctora. Buenos días, Yamu. Aquí estamos. Este tema está heavy, está pesado. ¿Eh? <risa> un tema sí, que ahorita... Ay. Sí. Sí, porque las personas se van a estar preguntando ¿y qué es eso sobre depredadores emocionales? Este, si lo vemos desde el punto de la biología, generalmente ustedes saben que en el reino animal están todos los que son, por ejemplo, los depredadores, ¿quiénes son? Los felinos, ¿no? Son esos animales como el puma, como el tigre, que ellos buscan, imagínense, cómo cazar, atrapar para manipular y controlar su presa y por último, pues... Pues saben devorarla, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista humano, pues generalmente pasa lo mismo. Pues estamos hablando antes de entrar, ¿verdad? Al aire, este que acá me decían los muchachos, eso es de género, por ejemplo. Entonces, yo le decía que estadísticamente siempre la mayor, o sea, en este caso, los depredadores casi siempre son los varones. Que hay mujeres que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generalmente, los depredadores son esas personas que ellos tratan de buscar a esas personas que tienen ciertas características, por ejemplo, que son tal vez mujeres muy nobles, muy buena onda, con problemas de autoestima y muchas veces con esa necesidad de querer tener una pareja. Entonces, podríamos decir que los depredadores, antes de seleccionar a su presa, podríamos decirlo, hay ciertas cualidades, por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres, porque esto se ve en los dos géneros, no hay que decir lo que es solo en uno. Así es. Eh, buscan a personas con inseguridades, bajo autoestima, problemas de infancia, y al ver este tipo de debilidades, ellos las seleccionan. Sí, ¿Te podría decir así? así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, siempre hay ese ritual que tienen ellos, ¿no? Porque generalmente estos depredadores son muy mujeriegos. <risa> también son entonces son muy seductores por okay. ejemplo porque ellos tratan de hacer per las personas por ejemplo a las mujeres o en este caso a los varones que caigan no o sea este los regalitos este las palabras bonitas en generalmente nosotros que somos muy de, de muy auditiva nos gusta que nos digan muchas cosas entonces bueno, yo creo que hoy en día la mayoría de mujeres no son muy auditivas son más como que visuales ¿Más que? Sí, como que no a mí no me estén diciendo palabras bonitas real un, sí, un, celular, yo, un reloj tú hay, como esa sí, se ha venido, sí, se ha venido sí. labia, ¿no? no vengas con sí, labia sí. Sí. Bueno, no, bueno, es que en las dos partes hombre y mujer no, así es, y generalmente por eso lo decía al inicio que se da también en los hombres y las mujeres pero mayoritariamente pues sobre todo en los hombres, pues entonces en este caso cuando ya tienen digamos a la víctima o a la presa en este caso a la persona, a las mujeres que puedan estar escuchando, por ejemplo comienzan a ver de que ya les van limitando los espacios, ya el hombre comienza a cuestionar por qué vas mucho a tu familia, porque vas mucho a donde tu, tus parientas, yo veo que mucho te salí, veo que te estás arreglando mucho, este veo que vivís con el teléfono y a veces si trabaja, él llama hasta más de 10 veces o 20 veces a la persona. Yo he tenido casos, por ejemplo, que ha pasado situaciones donde muchas veces las personas en este caso se sienten con mucho miedo, con mucha ansiedad, porque este, ni quiera Dios si no está en el momento que ya la llama a la oficina, con seguridad, estás con tu jefe, con seguridad seguridad, saber qué estás haciendo o por qué no está en la casa. O simplemente porque no le contesta la llamada en el momento o le responde el mensaje, ya es un un problemón. Así es, y fíjense que en las parejas, por ejemplo, en los matrimonios muchas veces se da, yo conozco un caso que el hombre, por ejemplo, le decía bueno, este, andate al súper cuando ya tengas todo me, me, me llamás para que este, yo pagar, ¿por qué? porque él controla todo también y eso lo hace sentirse bien, ¿y qué es lo que hace? imagínense qué maldad diría yo también, que ellos tratan de que su pareja este, dependa mucho en todo para que la persona verdad tenga esa dependencia la necesidad. Así, ese esa poder necesidad sobre, ese poder sobre la sí y por eso muchas veces ellos manipulan de decir por tu culpa estoy enojado o por tu culpa por ejemplo este yo tengo otra entonces la mujer y yo ya me voy a ir entonces la mujer le ruega le implora se arrodilla en este caso para para no no ser pensé que conocí un caso este, que este, había el hombre que incluso la embarazó tres veces y siendo su pareja y la hizo abortar tres veces Doctora, una pregunta importantísima, ya que somos varones los que estamos acá con usted. Sí. Est estamos hablando de depredadores del aspecto masculino femenino. Ahora me gustaría que nos ayudara a nosotros los varones a identificar, porque sabemos que lamentablemente nosotros los varones a veces somos muy prácticos, muy cerrados y no, no miramos muchas alertas, porque lo miramos normal por, muchas veces por nuestro machismo. Entonces, 
algunos indicadores que podríamos decir que una mujer es una, una depredadora emocional también con el hombre, con el varón. Bueno, generalmente en aspecto, usted... En el aspecto psicológico, sí, ¿cómo usted se generalmente... ¿Cómo sí, casi igual, o sea, no hay diferencia. Ella trata también de ver, digamos, ver a su presa, esta persona, yo la puedo controlar, yo la puedo manejar, voy a ser la mujer más maravillosa al inicio, las atenciones y todo, <risa> cuando ya sienta que ya tiene el poder y claro. el control. Entonces ya comienza ahí a controlar quién te está llamando, no me gusta cómo te vestí, comienza a decirle cómo se viste, comienza a darle regalitos y comienza, por ejemplo, a poner barreras a todas las salidas que tiene, que tiene esa persona. Yo he conocido también el caso de hombres que se sienten, uf, o sea, que Asociado. no hayan cómo, porque también es el otro problema, ya sabes, si vos te vas yo me mato. ¿Ya entiendes? Y también tiene como ese control, también como emocional, ¿no? Si vos te vas, yo me suicido. Y solamente aspecto, control, no es porque que, tenga una depresión. Yo creo que es más sí. difícil, porque yo creo que la mujer es más estratégica, es más manipuladora sí, que el hombre. Sí. Eh, ella sabe cómo saber llevarlo. Así es, y otra cosa que también estaba escuchando un programa de otro también colega, psicólogo, este, y él decía, este, en el caso de la mujer, es como, son pocas, pero como más, como decía vos, porque, o sea, hace que la persona se sienta tan mal, o sea, en este sentido, y comienza, incluso ustedes saben de que la mujer en ese sentido somos muy reclamonas. Entonces imagínese triplemente eso que le estés diciendo porque lo hiciste, porque te pusiste, porque, o sea, y lo ahoga pues, Por a esa ejemplo, persona. Vamos, no nos vamos tan largo. En el caso de las infidelidades, normalmente el hombre cuando la riega, eh, nosotros decimos, sí, la verdad es que él es marreo, o sea, no me di cuenta, estaba tomado, cualquier excusa. Pero. En cambio, cuando a la mujer descubrí esa infidelidad, es como que uno no me estaba brindando tiempo, no me prestaba atención, eh, solo pasabas trabajando y es como que buscan manipularte para que a pesar de que aún siendo infiel, te sientas que vos tenés la culpa. Claro, y eso, eso son, por ejemplo, mm. los depredadores emocionales. Hace sentir a la otra persona que vos sos el culpable. Yo soy infiel tu por tu culpa. Tu es correcto. Entonces, y la persona lo cree. Y la persona se siente culpable de que la relación... Por ejemplo, no está funcionando porque ella no está dando todo. Y por eso es que la palabra no depredador, porque realmente cómo manipula y controla y hace sentirse miserable a la otra persona. Incluso llega un momento que ella dice, porque incluso imagínense que no tienen empatía. Incluso pueden, dice, tener este, hasta esa, pues, como esas psicopatías tan antisociales porque no conectan con las emociones. Son muy inteligentes, pero inteligentes emocionales tienen, o sea, son bajos, no tienen esa conexión. O sea, ellos no van a estar sufriendo por vos. Incluso hasta te inventan que se sienten tan celosos cuando no lo sienten porque es una forma de, de manipular este, la, la situación. ¿Alguna vez te has sentido en, en ese ¿Te has sentido en así o vos de... has conocido a alguien? Todos, todos en su momento creo que caemos en este tipo de situación. Mi pregunta, mi pregunta para con usted, doctora, es la siguiente. Este, este tipo de padecimiento de lo que es depredador de emociones, ¿es un tipo de que ya viene la persona así o la persona se convierte? ¿Y en qué momento uno como persona se puede identificar o evitar o en qué momento se está convirtiendo en un depredador de emociones? Mira, fíjate que generalmente eh, los depredadores emocionales como tienen también esa parte como antisocial, o sea, ellos no reconocen si está fallando. Entonces, a quien se tiene que trabajar es a la víctima en este caso, pues realmente. O sea, si vos tenés algunas o ciertas cosas, pues realmente este, la persona va y busca ayuda. Generalmente no pasa cuando, o sea, ya una persona ya es muy depredadora y ya tiene. Ahora, ¿se hace o no? O sea, ambas cosas. Muchas veces es posible que traiga eh, ciertos patrones porque y digamos que el medio donde está le ayuda por ejemplo si vio un padre violento o una madre violenta o sea ese es un patrón que yo voy a traer y que yo lo voy a repetir cuando yo tenga mi pareja Ahora una pregunta doctora y para las personas que lograron identificar en este momento que están con un depredador emocional o una depredadora emocional qué pueden hacer ellos al respecto para poder empezar a desligarse o separarse de ese tipo de personas por ejemplo, eso es importante porque también las personas les cuesta, les cuesta porque cree, porque el depredador es 
tan manipulador que a veces llora y le ruega cuando la mujer tal vez está decidiendo. Lo que sí tiene que comenzar a tal vez a preguntar es que decía, ¿usted ve algo, alguna actitud? Porque generalmente tu amigo, tu familia, algunas, eh, señales. algunas a señales, entonces tal vez uno lo estás identificando porque estás muy metida en la relación. Pero si comenzas a preguntar, que es una de las cosas que generalmente nosotros, bueno, yo hago como psicóloga, es que pregunte a las personas cercanas que si ve algo, alguna señal que ya está y generalmente Pero pasa, pasa y le dice te has retirado, ya no sos la misma, te has apagado, ya no eres la misma persona alegre, ya no querés salir, ya no estás yendo por ejemplo a, a aquella, ni a, la, ni, a, ni a la iglesia, hasta eso te deja de... de de establecer, pues, o sea, es una norma, te pone el límite exagerado, o sea, el depredador. ¿Qué caso va? Este caso está bien... <risa> sí, porque, o sea, pareciera que no pasa, pareciera que no pasa, y eso después es que vemos los tipos de violencia, pues, en pasa, este caso, pues... Que pasen... Sí. Tanto en hombres como mujeres. Como sí. en hombres como claro, mujeres. Claro, es que eso es lo que tipo. sí. Y hoy en día... Mucho más. Mucho más en, la, en los jóvenes. Sí, fíjense qué interesante eso que estás diciendo. Yo trabajo mucho en talleres con jóvenes, y yo trabajo por encuentro y todo eso. Y fíjense de que incluso a veces chavalitos de 12, 14 años comienzan este, a, a tener una comunicación mal. Por ejemplo, yo tengo un caso de una niña este, con un niño que el chavalito, el chavalito te hablo porque tiene 12 años, o sea, la trata como burras, o sea, una zorra, o sea, y están en, en ese proceso. O sea, la mamá, o sea, se espanta porque dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se está permitiendo? Y de repente, o sea, yo lo puse después un poco así, de una forma con ellos, y, y lo ven normalizado. Entonces yo le digo, ¿vos te sentís bien que tu enamorado te diga que sos una zorra cada día? ¿Cómo te sentí? Hasta que llegara un momento de que se sintieron tan mal, pero eso, también la violencia que estamos viviendo, o sea, lo estamos generalizando también, y sí, las redes sociales y los juegos, los videojuegos que ven, o sea, cada día estamos teniendo una comunicación tan mala y estamos creando muchas veces, o sea, quizás depredadores, tanto hombres como mujeres, que van a afectar incluso a tener una vida violenta a la hora que tengan una relación de pareja. Decir, doctora, que los depredadores emocionales se crean en casa. En su mayoría de las veces sí, tenemos que, generalmente que los detonantes son en casa. Algo que decías vos al inicio, o sea, tiene que ver mucho con las heridas emocionales también. O sea, por ejemplo, este, si yo estoy viendo mucha violencia en mi casa, si yo estoy viendo cómo mi papá o mi mamá maltrata, o el al tío o la tía, pero sí la mayoría es en casa donde se forman, desgraciadamente. Pues. Por eso es importante la educación de los padres, los valores que puedan transmitir, los principios que puedan transmitir. Y yo veo pues también en ese sentido pues como por ejemplo este, todas esas áreas que son importantes, la parte de autoestima, la parte espiritual, si inciden en la persona y en las relaciones sanas de verdad. Excelente, que sí. doctora, ya para ir finalizando me gustaría que nos brindara sus números de contacto, sus redes sociales, dónde está ubicada para que todas aquellas personas televidentes, nuestros amigos, familia de primera hora que están interesados en llevar una consulta más personalizada con usted y puedan contactarse con usted igual. Bueno, este, me pueden contactar al, al WhatsApp, este, 888-41-350, en el Facebook como este, Solaris Psicóloga o Josefa Solaris Psicóloga, y me pueden encontrar ahí, estoy en el área de Altamira. Sí. Excelente, un tema súper importante, de esta manera nosotros vamos a quedar acá en el segmento de Ayúdame Freud, seguimos con mucho más al otro lado del estudio.